ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து காலிஃப்ளவரில் எப்படி நல்ல மொறு மொறுன்னு பக்கோடா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க காலிஃப்ளவரில் வந்து இந்த மாதிரி கீழே உள்ள போர்ஷனை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உள்ளே வந்து கத்தியை விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக கட் ஆயிரும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த நடுவில் உள்ளது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதனால் இந்த சைடில் உள்ள எல்லாத்தையுமே அந்த பூ எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன பீஸாக போடணும் நான் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸாக போடலை நான் நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் போட போகிறேன் ஏன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக போட்டோம்னா அது ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் சின்னதாக போயிடும் அதனால் நான் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக போடுறேன் அது ஃப்ரை பண்ணும் போதும் அது வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ண எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணணும் அதை வந்து சூடு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம்னு போட்டுட்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா காலிஃப்ளவரையும் அதில் போட்டுறணும் எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதில் விட்டுறணும் இந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம வேக வச்சிடக்கூடாது அதனால் ஜஸ்ட் உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி அப்படியே மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா வடிச்சுட்டு காலிஃப்ளவர் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டுக்கு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா எடுத்துக்கிறேன் எந்த ஃப்ரை மசாலா வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அது கூட உப்பு நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உரப்பு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா அரிசி மாவு அரிசி மாவு வந்து ஒரு ஏழு ஸ்பூன் கிட்ட நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் மெத்தி லீஃப் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஓகே அப்புறம் ஒரு முட்டை அப்புறம் ஒரு கரண்டி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி இப்போ மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வந்து தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா காலிஃப்ளவரில் வந்து எந்த மசாலாவும் வந்து ஒட்டாது அதனால இந்த மாதிரி திக்காக வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு எல்லா காலிஃப்ளவரையும் அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் ஊற வைக்க போகிறேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு நல்லா சூடானோடனே இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக தான் போடணும் நம்ம அள்ளி வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்னாக போடக்கூடாது எல்லாத்தையும் ஒன்னாக போட்டோம்னா காலிஃப்ளவர் வந்து எல்லாமே ஒட்டிக்கும் அப்புறமா வந்து பிரித்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒன் ஒன்னாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ப ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பரட்டி விடணும் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பரட்டிடக்கூடாது ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருந்தால் கூட கீழே போய் மசாலாலாம் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த மசாலாவும் வந்து கீழே எங்கேயும் ஒட்டவே இல்லை 
காலிஃப்ளவரும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு காலிஃப்ளவர் போடும்போது நம்ம வந்து தீயை நல்லா வந்து சிரித்து வச்சுருக்கணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து இது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சிங்கன்னா மேலே மட்டும் ஃப்ரை ஆகும் உள்ளே வந்து கிறிஸ்பியாக வராது ஸோ இதை வந்து தீயை நல்லா சிரித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சூடுலேயே வந்து கருவாப்பில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ போடணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு உடனே வந்து எடுத்துடணும் ரொம்ப வந்து ப்ரௌன் ஆகிடக்கூடாது அப்படி க்ரீன் கலர்லேயே இருக்கணும் டக்குன்னு எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு நல்லா ஆயில் எல்லாத்தையும் நல்லா வடிச்சுட்டு அது மேலே போட்டுக்கணும் இதை வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கொடுக்கும் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட கிறிஸ்பி காலிஃப்ளவர் பக்கோடா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோல வந்து பாவக்காய் ஃப்ரை ரொம்ப கிறிஸ்பியா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு நான் மேலே தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா போய் பாருங்க